Suy niệm lời Chúa hôm nay ngày 28 tháng Giêng năm 2017, thứ bảy tuần thứ ba thường niên. Lễ ngoại lịch, mùng 1 Tết Nguyên Đáng Đinh Dậu, cầu bình an cho năm mới. Bài đọc hôm nay có tên là Đừng lo lắng gì cả. Lời Chúa trong sách mắt theo chương số 6 câu 25 đến 34. Khi ấy Chúa Giêsu nói cùng các môn đệ rằng Thầy bảo cho anh em biết, đừng lo cho mạng sống, lấy gì mà ăn, cũng đừng lo cho thân thể, lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao. Hãy xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho, thế mà cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng, anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao. Hỏi có ai trong anh em có thể nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gan không? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học. Chúng không làm lụng, không kéo sợi. Thế mà, Thầy bảo cho anh em biết, ngay cả vua Salomon, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Về nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin. Vì thế anh em đừng lo lắng tự hỏi, ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây. Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm, Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết, hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của người. Còn tất cả những thứ kia, người sẽ thêm cho. Vậy anh em đừng lo lắng về ngày mai. Ngày mai cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Lời suy niệm Ngày Tết báo hiệu một năm cũ đã qua và một năm mới đang đến. Chúng ta cần nhìn lại một năm qua với cái nhìn của Chúa để thấy tất cả là hồng ân. Kể cả những gì người đời coi là xui xẻo bất hạnh, Chúa đã cho chúng ta sống thêm một thời gian, thêm một năm trên đời. Chúng ta nhận ra thời gian một ngày nhờ mặt trời mọc lên rồi lặn xuống. Nhà nông nhận ra thời gian một tháng nhờ mặt trăng tròn rồi lại khuyết. Tạ ơn Chúa vì hai nguồn sáng quý báu như vậy trên bầu trời. Thời gian theo khi tôi giáo không đi theo đường xoắn ốc, nhưng theo đường thẳng. Thời điểm nào cũng là duy nhất, đi rồi không trở lại, nên rất đáng quý. Còn Thiên Chúa làm người đã đầm mình trong dòng thời gian như ta. Nhờ Ngài, dòng thời gian này sẽ đưa ta vào vĩnh cửu của Thiên Chúa. Ngày Tết người ta thường hay chúc nhau, chúc sức khỏe, chúc làm ăn phát đạt, chúc mọi sự như ý. Chúng ta có thể học được một cách chúc rất đẹp trong sách dân số. Đức Chúa chỉ dạy cho ông Môi Sê, để ông này chỉ lại cho ông tư tế Aaron biết cách chúc lành cho dân. Có ba lời chúc, mỗi lời đều bắt đầu bằng chủ từ là Đức Chúa. Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em. Nguyện Đức Chúa tươi nát mặt nhìn đến anh em và vũ lòng thương anh em. Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn anh em và ban bình an cho anh em. Ơn bình an là ơn bao gồm mọi ơn về sức khỏe, sống lâu, an ninh, thịnh vượng. Rốt cuộc, chính Đức Chúa mới là đấng chúc lành cho dân Israel. Chính Đức Chúa đóng ấn danh của Ngài trên họ để bảo trợ họ. Và hôm nay, chính Ngài cũng ban muôn ơn cho ta nhờ danh Đức Giêsu. Trước thềm năm mới, con người không tránh khỏi nỗi lo về tương lai. Có nhiều nỗi lo rất hữu lý, vì khó khăn trước mắt là có thật. Có nhiều nỗi no âu chỉ vì con người thấy mình quá đổi mong manh. Nỗi lo quấn lấy con người và làm tâm con người không yên. 
Trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu bốn lần nhắc chúng ta đừng lo. Nếu khi tôi hữu không bị quay quắt vì lo âu, thì không phải vì họ là người vô lo hay vì họ tự tin giỏi giang hơn người khác. Đơn giản chỉ vì họ có một người cha quan tâm đến mọi nhu cầu của họ. Khi tôi hữu tận tụy hết mình cho công việc, nhưng lại không bất an lo âu, tím thác như một đứa con ngồi trong lòng cha. Họ đặt vinh quang Thiên Chúa lên trên hết và tin mọi sự khác sẽ được Ngài lo liệu. Lời cầu nguyện Lấy cha Cha đã cho chúng con sống thêm một năm, đi thêm một đoạn đường đời. Nhìn lại đoạn đường đời đã qua, chúng con chỉ biết nói lên lời tạ ơn chân thành. Vì cha vẫn cho chúng con sống và sống trong tình yêu. Mọi biến cố vui buồn của năm qua đều là những lời mời gọi kín đáo của cha. Để thức tỉnh, nâng đỡ và đưa chúng con lên cao. Tạ ơn cha vì những gì cuộc đời đã làm cho chúng con và những gì chúng con đã làm cho cuộc đời. Xin cho chúng con sống như ngày Tết dân tộc trong tinh thần vui tươi hòa nhã và không quên những ai nghèo khổ cô đơn. Ước gì những lời chúc chúng con chúc cho nhau là những lời chúc lành xuất phát từ trái tim yêu thương. Và lạy cha, năm mới đã đến, trái đất lại xoay một vòng mới quanh mặt trời. Chúng con cũng muốn ở lại trong quỹ đạo của cha, nhận cha là trung tâm cuộc sống, và nhận mọi người là anh em. AMEN